Evet arkadaşlar eğlenceli fen deneylerimizin birinde daha birlikteyiz. Şimdi hep birlikte manyetik alan oluşturmaya çalışacağız sizlerle. Ee, i̇lk başta kullanılacak malzemelere kullanılacak malzemelerimize bir göz atalım. 4 adet mıknatısımız var. Demir tozlarımız var. Küçük bir karton parçamız var. E, 4 adet pimimiz var. 5 cm uzunluğunda bir pim bizim için yeterli olacaktır. Karton koli parçası ve 4 adet rondela. Demir tozlarını yaymak için bir kağıdımız var. Kağıdımızın birazdan demir tozların dökülmemesi için etrafını kıvıracağız. Ee, ve e, rondelaları kar kartonumuza yerleştirmek için, yapıştırmak için silikon ve silikon tabancamız var. Evet, manyetik alan deneyimiz için demir tozlarını beyaz bir kağıdın üzerine dökelim. Evet. Muhammed bize yardım etsin. Sadece yüzümüz... Şöyle bir karton parçası yardımıyla dağıtalım onları. Üzerinde demir tozu olan kağıdı ahşap bir masanın üzerine koyduk. Masanın altında kağıdın da altına gelecek şekilde mıknatısımızı tutalım. Evet, mıknatısımız böyle gösterelim. Ve masanın altına tutalım. Bakalım demir tozları hareket edecek mi? Bir alanda hareket oluyor. Nereye tuttuysam orada da hareket oluyor. Evet, manyetik alan çizgilerini görüyor muyuz? Evet. Gayet net bir şekilde evet. görünüyor. Evet, silikon tabancamız ısınırken biz de bu arada Muhammed'le rondelaları e, yapıştıracağımız alanları belirleyelim. Tahta kalemimiz. Evet, tahta kalemimizle aralarında 7 şer santimetre. Bir tanesini şuraya koyalım Muhammed, bir işaret. İşaret Koy. Fark etmez, yeterli olur. Şuraya da aralarında yeteri kadar. İşaret. Evet, şuraya da ve şuraya da. Doğru. Tamam. Konumuz silikon tabancamızı sındı. Silikonumuzla. Artık şu işaretlediğimiz noktaya bir Büyüklerine yapıştırıcı yardım koyabiliriz. Evet, bunu yaparken dikkatli olmamız lazım. Ya da büyüklerinizden yardım alabilirsiniz ama ben şu anda hocam video çekeceğim. Ben yapıyorum. Şuraya mı? Evet. Azıcık yeterli olur. Şuraya da o koyduğumuz noktalara Yapışması yap ve koyayım. ben rondelaları şöyle koyayım. Koyunun da bir tarafa geçelim. Bunu da koyduk. Biraz. Azıcık. Diğeri için de azıcık yap. Yeterli olur. Azıcık. Tamamdır. Ve dört tane rondelayı yapıştırdık. Evet şimdi rondelaları silikon tabancasıyla yapıştırdığımıza göre mıknatısları rondelaların üzerine koyabiliriz Mehmet. Tamam. Yavaştır. Evet koyalım. Şunu koyalım. Zaten mıknatıslar hemen gidecek, çekebiliyorum. Üçlü bunu Evet. Üzerlerine de çivilerimizi, pim, pimlerimizi, evet. Çivi değil. Böyle koyarak sağlamca. Hemen çekiyor zaten, çok kolay bir Evet. Ve demir tozlarının bulunduğu kağıdımızı çift pimlerimizin üzerine yerleştirelim bakalım. Her nasıl bir etki yapacak? Evet. Manyetik alanları görüyor muyuz? İnşallah. Evet. Mıknatıslar pimlerin üzerinden manyetik alan oluşturdu. Evet. Görevimiz.